may kasabihan po na ang dalawang petsa lang ang may susulat sa nicho. Pero ang pinakamahalaga ay yung dash sa pagdita. After all, it is not the years in your life but the life in your years that count. Ararap pa kita! Sabihin mo, pag kapatay sa'yo, tatapon ka na sa tabi. Ararap pa. Saka yung job lumbuang ka. Yan yung mga favorite taglines ko. Kahit kailan, hindi niya kinalimutan na isa siyang kabitay niyo. Maririnig mo sa tunog ng salita niya. Maririnig mo sa makikita mo sa mga ginagawa niyang pelikula ang pagiging isang kabitay niyo. He never gave up on a dream. He pushed for it. He worked for it. At nabuhay po siya sa mata ng sambayana ng Pilipin. Siya ang tinaguri ang king of true to life at agimat ng pelikula ng Pilipino. Today, we celebrate that dash in between those two dates. March 8, 1927 and June 26, 2020. Jose Acuña Bautista. He was born on March 8, 1927 sa Imus, Cavite. Ang lola namin from him is Don Edelfonso Bautista at ang lola namin, whom I was named after, is Donya Andre Acuña Bautista. Nakatira sila sa Imus, Cavite. Diyan lumaki si Daddy, meron silang rice mill, meron silang uh, uh, ice plant, meron silang gasoline station. Uh, may kaya sila nung time na bata si Daddy. Maayos ang buhay ni Daddy. Pero ganun pa man, kahit na maayos ang buhay ng pamilya, ang Daddy ko po, tinrain ng magulang niya rin. Bagamat ang tatay, ang tatay niya, ang Lolo Ponzo, ay maagang nawala. Ang nagpalaki talaga sa kanya, ang Lola Anding. Tiping po ang naging palayaw niya sa karaniwan at doon po sa gasoline station, na pinagmulan niya nung siya ay uh, mga 23 years old. Eh, nakita po siya ni Dr. Perez, may-ari po ng Sampagita. Kinawa yung pangalan niya at saka yung, telep yung, ano, yung uh, address niya. Sinabi niya, tagaroon siya, hindi, baka pa pwede kang pumunta sa akin sa Sampagita Pictures at uh, gagawin kitang artista. At doon nagsimula, nung, uh, naging artista siya. Yun yung mga time ng kapartner niya, si La Gloria Romero, yung mga Mr. Kasintahan. Sumikat po siya roon at marami po po siyang ginawang pelikula. Ang dami po ng box office niya. I was the first one na I cut classes just to uh, see Lolo. Hindi pa na ko eh. Pag nang si Lolo, magaling. Sa itsura niyang napakagwapo na, Mas marami pa daw gwapo sa kanya, kaya medyo masikip. You know, he, he tried naman eh, being the boy next door. Marami silang pelikula rin, and he was really good looking. Tsantas niya. Pero sabi niya, hindi daw niya yata swerte yung sweetie sweetie boy. Ayaw naman niya maging kontrabida, kahit na may, <laughs> may bigote siya. So, I guess he had to find a different route. But deep inside, I think he really loved doing movies. Siya po ay isang pangaraniwa lamang dahil malis na siya sa pelikula noon at nag-ibang buhay. Nakaipo ng daddy sa pagkapagawa niya ng pelikula, nagkaroon siya ng pamilya, nagtayo siya ng negosyo ng nightclub. Kapartner niya yung kanyang kapatid na si Chocarlos. Ang pangalan po ng uh, nightclub na yun ay The Sands. Yun po ay nasa parte ng labas ng Clarfield. Doon po ay uh, lumaki ang negosyo niyon. Nagkaroon ng problema sila ng pamilya niya. So, iniwan siya. Kaya, ang nangyari ngayon, siya na ngayon na nagpatakbo ng ano, 
Pero nagkaroon ng problema dahil laging nire-raid ng mga pulis yung nightclub nila. Sabi niya, medyo magulo rito at tumuwi siya sa Cavite. Ang ginawa ng daddy, nag-try siya ngayon, bumalik ulit sa Pagkita Pictures na humahanap siya ng mga pelikula niya, nakilala niya ngayon ng mami ko. Na dating artista rin, nag-artista si dad, si mami, ang kanyang screen name ay Aurora Ortiz. Nung nakilala niya si mami, hindi niya na binitawan. Ginawa niya, hanggang sa nagsama na silang dalawa, ako ang unang-unang naging anak kay Mami Sena. At uh, yun na, nasundan na kami hanggang sa ang daddy walang-wala talaga siya. One time nga raw, eh, tumirik yung jeep nila dyan sa Aguinaldo Highway. Wala si, walang pera ang daddy. Ang ginawa nila, tinulak nila yung jeep hanggang papunta doon sa bahay namin sa Imus. Imagine mo kung ganong kalayo yung tinulak nila dahil walang kapera-pera ang daddy. At ako, isang taon na akong napapinanganak, hindi pa rin ako nabibinyagan. Kasi nga, wala pa nga siya. Hindi nga siya kumikita during that time. Hanggang sa nakita niya yung aking naging ninong na Solicitor General Jimenez. Sinabi niya na Solicitor, pare, tulungan mo akong magkatrabaho sa kosto. Doon po, nag kami. Trabaho kami na nagkasama po ako sa kosto. Napakadalikado po ng buhay doon. Kasi po yung panahon ay puro di ba rin lang tao. At ang pangalan niya ron, hindi si Ramon, si artista. Ayan na tawag po sa kanya niya. Lalaki, lalaki. Nag-aaway po ng barilan. Matitigilin niya. Nasabihin niya, huwag niyo ituloy niya. Ako babalil sa inyo. Sinusunod na po po siya. Nag-retire siya as a colonel. Naging major siya ng police costume at marami rin nangyari sa buhay niya. Ngayon, nung time na yun, bago 1973. At the time when he reached 46 years old, this was when they came across Nardong Putik. During that time nung bata ako, medyo hindi maganda yung kalusugan ko, medyo mahina. Mahina yung parang baga ako raw, sure, parang may hika, ganun. So may nagsabi sa daddy na, Oh, Mar si Marlon, kinakailangan, dadali mo sa beach yan. Ngayon, one time, pag uwi namin, galing sa beach resort, nadaanan namin na may nagkakagulong mga tao. So, ginawa namin, tumigil kami. Bumaba ang daddy ko, bumaba rin ako. Nakita namin, mayroong patay na tao doon sa kotse. Namatay po si Nardong Putik, ang kilabot ng kabite. Na balitang-balitang may agimat. Tapos makikita mo, may mga rat patrol, Merong mga armor car, maraming maraming mga military na naka, ano, yun nga raw. Nung tinanong ng dad, bumaba daddy ko at tinanong niya, ano nangyari dyan? Si Nardong Putik ko napatay na. During that time, si Nardong Putik, napakasikat na tao yan. Robin Hood ng Cavite yan. Kaya nagkaroon ng daddy ko ng idea na gawing pelikula yan. Binuntahan niya po yung pamilya niya na tinalok niya ng kabayaran. Napapirma niya po sa kontrata. Dumating po siya sa amin. Sabi sa tatay ko, na si Carlos Bautista, sabi, Kuya, Kuya, Carlin, nakakuha ko ng story ng Nardong Putik. Eh, sino? Lalabas. Eh, sabi ng tatay ko, eh, di ako. Bakit? Wala ka matiwala sa akin? Hindi, pero matagal ka na na natingin sa pag-artista eh. Eh, pwede ka ba? Kaya-kaya ko yan. Sa pagtakbo ng Nardong Putik, ang ginawa ng na uh, aking uncle ay kinausap lahat ng kaibigan niya sa pagita. Kinausap niya si Dolby, kinausap niya si Rick Rodrigo, kinausap niya si Tony Perer, lahat po ng mga Eddie Garcia, Lachito, lahat po ng mga samahan niya. At sumuporta po sa kanya at hindi po sumigil ng pera. At sabi niya, eto, bisa ako tulungan niyo. At doon na lahat nagsimula. Nakabalik siya sa movie industry at napakahirap niya na yung nangyari sa buhay niya na at the second time na makarecover at makabalik ka ulit sa showbiz, hindi nangyayari, hindi pang karaniwan yan. Bibihira rin yung mga artista ang nakakabalik sa pelikula. Babalik na lang ako sa aking pag-artista.
Well, nung pinalabas yung Nardong Puti, may mga kasoso ang daan doon. Hindi namin solo yun, hindi Imus Production yun, tawag ng Kabiti Pictures. At pagkatapos ng Nardong Puti, two years na pinalabas yan, ha? Mahaba ng uh, ano, showing niya nung touring that time. Ang pinaka talagang nag-boost para kay Ramon Revilla, nag-boost ng karir niya, yung mga fans niya. Ito nga ang ginawa niya, yung Nardong Puti. Nardong Puti made him. Dumating po ang isang napakalaking bagyo. Punong-puno po ng tubig. Wala pong makakarating na Manila. Typhoon signal number three was hoisted by the Weather Bureau over the entire Luzon as Typhoon Dudding batters the country with its 150 km per hour wind. Manila and the suburbs are flooded by the continuous rain. That's the latest weather report. And now... Kung i-evacuate ba parang hindi ka mapakalit yan? Sino ito? Paano ako makakalit? Ang first picture pa naman natin, first day. Inabot ang bagyo. Dumating kami na Manila. Bumaba po kami eh. At uh, nakita namin, nagtataka kami. Ba't punong punong tao rito? Nalalaman ko yung sinihan na yun, dalisay, sa top avenue. Yung mga nanonood ng sine, talagang nakaapak sa upuan. No? Hindi nakaupong ganyan. Kung baga, ang paan, andito, dito sila nakaupo. Dahil baha. Baha sa loob ng sinihan. Sabi ko, pambihira talaga. Pagkagusto talaga pala ng tao. Ang pelikula, eh, panonoorin kahit ano mangyari. Isa rin si Mang Ramon sa nag naghikayat sa mga tao na pakiliki naman natin ang sariling atin. At buhat po noon, naging uh, overnight superstar si Senator Ramon Revilla. Ang nangyari po, after two months, parang two to three months, pinatigil na naman po ang nardong puti. Kinumpis ka po lahat ng kopya. Eh, sinabihan kami na hindi pwedeng gumawa kami ng mga mga kilabot, mga masasamang tao. Sabi ni Angel, dito ako nakilala eh. Eh, di bali, gagawa ako. Ang gagawin natin, Peping Agimat. Yang Peping Agimat na yan. Dahil yung sabi sa inyo. Kumita po ng... Eh, yung panahon na yun, dandal libo. Yung Kapitan Eddie Set, uh, talagang jumakpat siya doon sa Kapitan Eddie Set. Those were the movies that he asked me to, to score, to musical scoring. Ito yung uh, Kapitan Eddie Set. We did two or three other movies. Lagi na ako nagiging musical director niya. Pero doon pala ang panahon ng Eddie Set. During that time, it was the biggest Nemo's production uh, in, ano, in a hit. It was the biggest hit during that time. At uh, after ng Nardong Putik, tinayo na namin yung Emos Production, which is Family Corporation. At uh, mami ko, daddy ko, kami lahat nagtutulong-tulong sa paggawa ng pelikula. Kami may mga assignment. Sa Emos Production kasi, nung araw, Silang dalawa ng mami ko lahat. Ang daddy ko ang scriptwriter, siya ang director, siya ang artista. Sila ng mami ko ang producers. And then, ang mami ko ang may hawak ng catering, ang mami ko ang may hawak ng booking, ang mami ko rin ang may hawak ng promo ng mga pelikula. So it's really a teamwork and a partnership between the two of them. Dito-dito lang siya sa Kabiti na shooting sa Imus lang. Sa mga kaibigan niya o sa mga lugar namin. At usually, mga kinukuha niya artista, bukod sa mga, yung mga ibang kinukuha niya, yung mga ibang mga kaibigan niya, ginagawa niyang artista, pamangkin niya, ginagawa niyang artista. At ganoon din po ako, nangyari sa akin, ginawa rin akong artista. At sinimulan talaga ng daddy, kami magkakasama. 
kami naghirap talaga, talagang tinitipid namin ang paggawa ng pelikula at sineswerte lang kami talaga na every time nagagawa si Daddy ng pelikula, box office ng box office yan. Sa katunayan, isa siyang trendsetter sa ganong klaseng paksain ng pelikula. Naroon ang Tiagong Akyat, naroon ang Peping Agimat, at marami pang iba. Katulad sa mga true story rin na ginawa niya, naroon ang pinakamalaking pelikula niya na Nardong Putik, naroon si Bianong Bulag, naroon si Tonyong Bayawak, mga crime story na puro pawang taga-kabite ang karakter na gumagalaw. Naalala ko, there were only four major film events na inaabangan ng mga tao when it comes to films, no? Of course, andyan yung Dolphy Films, andyan yung FPJ Films, andyan yung Sharon and Gabby, and of course, andyan yung The Agimat Guy himself, Ramon Revilla Films. Ramon Revilla is a legend in his own right. He created his own path. He created his own niche. He created his own legacy. He created his own genre. I would say that Ramon Revilla is part of that top level pantheon of Philippine action heroes. Ramon Revilla is really part of a, a generation of action stars that were living, breathing action heroes, like live action heroes. Oh, karaniwan yun ang gusto gusto niya nakasapatos yung yung Converse. At pagkatapos nakamaong siya, hindi naman labas ko dito lover boy eh. Ang labas ko dito, killer ako eh. <laughs> Kinatatakutan eh. Kaya gusto siya, kaya gusto ng buho ko, lalo maganda yan. Kaya ayos siya. Simple, mas gugustuhin ka ng tao, lalo na sa mga, sa mga malalayong lugar na ang ordinaryong tao magmamahal sa iyo. So those real life uh, gangsters that Ramon was playing, but also the character with the anting anting, the amulet the person who is impervious to bullets, impervious to, to bolo cuts and crisp blades. Someone who is um, almost supernatural in their abilities. And you combine those two and you have very much uh, the quintessential Filipino anti-hero, who is also very much a hero. All of his films are all about agimat, all of his films about aswang, about zombies, uh, about creatures. And I think his film is way ahead of its time. Pag sinabi mo agimat, Ramon Revilla yan, di ba? Ramon Revilla na agad yung iisipin mo kasi walang iba eh. He just created his own image himself and his own brand of vision and style. So I think that that is really set him apart from the rest. Damian ang sasabi na he glorified criminals. But the end of his story, he always says na evil does not always prevail. Laging may moral lesson yung mga stories niya sa mga movies niya. Nilagyan niya ng, ng redeeming factor always at the end. Na it doesn't pay to be out an outlaw. It doesn't pay to to be going against the will of the majority. Yung mga ganon. What people don't know is that they, they create stories in their head. They don't have scripts. They create the story and they they execute it in front of the camera. Diba? And they have pseudonyms pa nga, diba? Sana ang hindi makalimutan ng next generation of filmmakers ng mga Filipinos that there was a time where legends created what the Philippine cinema is right now. We were in the movie with Thiago Oklo. I was crying because he wanted me to go back. He wanted me to go back to the house. Eh, ayokong bitaiwanan siya. Pinaliligiran na kasi ng military eh. Kasi pinasusurrender siya. Ngayon lang gusto niya mangyari, ako lumabas. Tinutulak niya ako na tinutulak hanggang sa nasaktan na nga ako na ano. Ako naman umiiyak, bumabalik ako sa kanya. Hanggang yung time na hindi, ah, hindi niya talaga ako ma, ano, na, lumabas ng bahay, inilipat niya sa akin yung agimat. 
And that's the time na sinimulan na mapuputok ng mga military, binarin na ng binarin, hanggang sa tinamaan na siya ng bala. Nanalo kami dalawa ng PAMAS Award. Best Child Actor ako, ang daddy Best Actor. Kaya nung time na yun, 1974 yun. Nung nakuha ko na yung... yung bato na galing dun sa puno ng saging, kasi nalunok ko yun, sinasakal niya ako para kunin yung bato sa aking lalamunan. Akala ko, iaarte lang niya. E, tinotoo. <laughs> Pinabalik niya ako dito, I did dugong buhay. Uh, yung dugong buhay, yun yung pelikula na first movie ko na bida ako. Pero parang lumalabas ang kontrabida ko si Daddy. Pero una siya sa billing. Pero talaga binigyan niya, binigyan niya ako ng break in that movie. Deep inside my heart, sa akin, no? Yung first movie ko talagang, ano yan, uh, para sa akin, yung pa rin ang best movie ko. Produced by uh, Victor Rosario ng Viva Films, directed by Carlo J. Caparas. Nangyari yun sa Dagong Buhay na makikita nyo hanggang ngayon sa TV, lalo na sa internet ngayon, kung paano niya gulpihin si Bong Rebilla na merong body contact. Marami nga ang eksena doon, yung sinusuntok niya yung dibdib ko eh. Dito, bug, 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 bug. Uh, talagang, ano, talagang kung, ano yung, kung paano niya ako pinatibay in that movie, sa role ko as Alvaro, at siya naman si Samuel, ganun niya ako tinrain sa totoong buhay para maging matatag ako. Hanggang sa dubbing, naririnig ko yung sound effect ng mga dapo na suntok ni pare ko sa dibdib ni Bong. At kung tatanungin niya si Bong, alam ko, iniinda niya, hinihimas niya yung mga ang dibdib niya. Pero hindi alam ni Senador Bong na sa pag-uusap namin ni Mang Ramon, habang pinapanood namin yung rases ng pelikula, nalungkot siya. At ang sabi niya sa akin, pare ko, ano itong nagawa ko sa anak ko? Para magkaroon ng katotohanan ng aking pagganap, eh, nakaranas siya ng kalupitan na hindi niya dinana sa akin kailanman. Yung hindi ko makakalimutang advice sa amin ni Daddy Ramon, nung mga bata pa kami sa aming mga po, ay yung huwag na huwag niyo akong gagayahin. Dahil uh, hindi biro magkaroon ng madaming anak. Dahil napakalaking responsibilidad. Katulad na limbawa, noon ako, pupunta ako sa barkada ko. Pag pupunta ako sa barkada, huwag ka nang alis ang bahay. Dito ka lang. Walang nga uh, yan, ganyan. Pero pagka nagpaalam ako sa kanya at sinabi ko, Daddy, may papanik ko ako ng ligaw eh. Mga tatlo pong papa ang, ang pupunta akong bahay ngayon. Ah, ganun ba? O sige, ito, pumunta ka. Ito, may pera ka. Bili mo ka ng bulaklak at saka hindi ha. Dala mo sila ha. Pati yung nanay, bili mo ng pagkain. Ganun pa yan. Nung mamamatay na yung dad ko, I mean, siguro my dad had six months left or something like that. And dito Ramon went to visit him sa bahay niya sa sa marina. So pareho sila naka-wheelchair. Tinutulak sila ng bodyguard up and down the street. Tapos yung buong bahay nila, nila dad, nila Zaza, takan-taka, ano kaya pinag-uusapan ni Senator Ramon at saka ni Sir Dolphy, di ba? Kasi ano yan, tagal. Siguro mo, isang oras silang nagkukwentuhan up and down the street of Marina. Tinutulak sila ng ganyan. So, nang pumasok na sila sa bahay to have, uh, to have uh, merienda, nagtanong ngayon yung mga ibang tao. Ano ang pinagkukwento ni Sir Dolphin sa ni Senator? Ano eh, puro babae. <laughs> Tinanong ko, Wibing, ano naman eh, hindi na ng chichiks ngayon. Bigay mo naman sa akin kung may agimat ka. Bakit? Hindi mo naman kailangan yun. Eh, kasi po sa nakita ko, patingnan nyo lang ang babae. Eh, talaga eh. Alam mo naman tayo, makisig. 
Pero, Jimmy iba eh. Usapin mo lang bukas kasama mo na Hindi ba baero ang matatawag ko kay Ginoong Rebilla? Kung hindi isang lover boy, isang mangingibig. Kasi kung sasabihin natin na isa siyang playboy, parang naglalaro lang siya, parang isang laro sa kanya ang pag-ibig. Pawang minahal niya ang mga babaeng yun. Ano sabi niya? Anak, katandaan mo, ang babae minamahal, hindi sinasaktan. First love ko siguro, itad ko 13 anos. Bata pa ako eh. Bisa, dinadala ako lang kapatid ko sa Baguio. Di ba sa Baguio, maraming beer flower? He, she loves me not. Ano <laughs> kaya gano'n lang ko? Pahala ko, si Raulo ko, gano'n ko. Pagka she loves me, nakutuntuha ko nun. Okay, nasa ang pagita. Yung mga kaibigan ko doon, yung mga ano yun, hindi ko nililiga ko na yun. Yung mga girlfriends ko, nag-uuna sila sa kotse ko. Nga doon sa ilalim na puno ko nyo. Iniwan ang buwas. Kung sino unang magpasok doon, yun ay sasama ko. Nabalita na nabalita, ganyan, ganyan, chismis, chismis, yung mga gano'n. Bisa, nagkakagalit sila. Tinawag ngayon niya, eh, Doña, Doña Dolores, Doña Lola. Ang narinig ko nun, sinabi niya eh, Teka muna, kayo mga babae kaya, ang gaganda ninyo, sabi nga niya. Bakit, ano, ano na ang gusto niyo kay Ramon Rebilla? Hindi hmm. ako marunong malikaw. Ganun ba? Oo, hindi. Oo. O, paano mo na nawi-win over mo? Basta ba? kakausapin ko lang. Dari siya, gusto ko ta. Hindi yung ligo-ligo ko, ano. Pero nga sinasabi niya, no, huwag kayo titingin sa mata ni Ramon, ha? baka magayong ba kayo niyan. To some of us in the 9th to the 12th Congress from 1992 to 2004, we fondly called him Don Ramon. To some, Mang Ramon. To some, Manong Ramon. Na maalam sa atin ang isang inspirasyon at haligi ng dalawang mundo ang mundo ng pinilaang tabing at ang mundo ng serbisyo publiko. Hindi ganoon kadali maging bahagi ng dalawang mundo ito na parehong nakasalalay sa pagtangkilik ng mga mamamayan ng buong bansa. In 1986, Daddy ran for the Senate as an independent candidate. Natalo siya kasi Ramon Revilla votes were not counted as his real name. Jose Bautista was what was officially printed on the ballots. Akala niya kasi yung Ramon Revilla na ginagamit niya makakount doon sa Jose Bautista. Yun pala, doon sa application ng form, sa form ng, uh, ng Comelec, pag nilagay mo yung real name mo, at nilagay mo lang yung Ramon Rebilla as ACA, hindi lumalabas pala sa tally sheet yun. Noong nag-uumpisa na yung counting, alam namin Ramon Rebilla ang binabasa pero hindi na itatara kasi walang makita yung ibang teachers. I, I didn't see him ever cry over a spilt milk. You know, he always saw something good out of you know a negative that came to his life. Just like natalo siya noong 1986, he started doing movies again. He continued to produce movies again like Pepe and Corriente, Ang Bala Dapat Ki Chris Cuenca, at marami pang iba. On and off camera, alam ng marami rin kasi na he is not only talented, but he really works hard. Pag may nasimulan yan, talagang tatapusin niya. Pag may naginusto siya, talagang gagawin ng niya ang lahat para matapos niya o magawa niya yung gusto niya. Kaya nangyari, nung pangalawang takbo niya, nagpa-change name na siya. Ginawa niya ng Ramon Rebilla 
senior ang kanyang pangalan. This time, under the party ng lakas NDP coalition. Nung tumatak po na kami, he was more confident. At madali kaming matandaan eh. Kasi pagka naaalala ko, or nagkakampanya ako, eh ako yung, ano, ako yung galing sa showbiz dun eh. Ang pangalawang galing sa showbiz, si Ramon eh. So pag si Ramon ang nakita, maaalala ko. Pag nakita ko, maaalala si Ramon. Kaya nung 1992, elections, one and two, dalawa. Then he was re-elected again as senator noong 1998. Masipag si Daddy as a public servant. Mahigit isang libong bills sa Senado ang na-file niya as principal author and co-author. Dahil sa napakalaking boto na kuha niya nung kami ay tumakbo noong 1992, nakuha niya ang napaka-importanteng committee, ang Committee on Public Works. At dahil doon sa kanyang pagka-chairman, siya ang naging sponsor ng Public Works Act of 1995. Na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa pagpapagawa ng mga daan at infrastruktura sa mga lugar na ito. Kaya harap lahat noon o lahat noon, ay utang na loob ng taong bayan kay Don Ramon Huwila. Isang utang na loob ng mga taga-Kavite ay yung binakayan no Veleta Road dahil bahagi ito ng Public Works Act. Kaya sana ay higit na maalala ng taong bayan si Ramon bilang ama ng Public Works Act. Yung BOT law namin ni Ramon nakalikhari ng mahalagang proyekto at para sa mga kapitenyo, nakalikha ito ng Capitex. Ang Republic 8294 na naunang uh, nauna na na nakilala bilang Revilla Law na nagpababa sa parusa ng illegal possession of firearms. Si Senator Ramon Revilla po ang nagbigay ng bugyat para baguhin ng batas ng illegal possession of firearms. Sapagkat ito pong batas na ito ay panahon pa po ng uh, Marshall. Ako po ay nabilibid sa sintensyang 17 to 21 years. At dahil po sa tulong ni Sen. Ramon Rebilla, ito pong batas na ito ay pumasa. Uh, at ang akin pong sintensya na 17 to 21 years ay naging 6 to 8 years. Kaya po nung ako po ay nakatatlong taon at kalahati na sa Mundin Lupa, ako po ay uh, nirekomenda ng Board of Pardons and Parole sa Pangulong Ramos para bigyan ng kondisyon ng pardon. Napakalaki po ng tulong sa akin ni Sen. Ronald Jr. Ito po ang nagbukas sa akin ng pangalawang buhay. But what I really admired about Don Ramon or Mang Ramon's legislative achievements were those that pertain to my personal favorites, youth and sports development. I was delighted when Don Ramon pursued enactment of RA 8370 or the Children's Media Act to ensure that TV networks devote at least 15% or 3 hours of their total daily airtime to educational shows for children. Don Ramon said, This will aid in the development of our children's awareness and appreciation for our cultural identity, national heritage, and social issues that will help them grow to be productive and nationalistic citizens. As far as sports development, Mang Ramon shall be remembered for his efforts in RA 9064, also known as the Sports Benefits and Incentives Act of 2001, which provides for cash rewards, among other benefits and privileges, to national athletes who win gold, silver, and bronze medals in international competitions. Isa pa sa mauugnay na batas kay Ramon Revilla, tunay namang marami ang nagbenefisyo 
at isa pang pinangalanan ding Revilla Loeb ay ang Republic Art 9255 na nagpapahintulot sa mga anak na magkapareha na hindi kasal na gamitin ang apelido ng kanilang ama. Utang natin kay Ramon Senior ang Revilla Loeb na nagpabuti sa relasyon ng pamilya at kasama ako sa nakinabang sa batas na yan. He made sure that he also showed his conscience, his responsibility, and he accepted it and I took it. And he told his children, don't be like me. And to be able to prove that, he passed this law that is here today. When I heard the news that he passed away on June 26 at the age of uh, 93, I felt the nation lost a great Filipino who had truly lived up to his creed that, and I quote, It is not enough that the Filipino people are served, but they must be served well. End of quote. He'll be a part of the Senate, a Senate which is a lot of talk. A lot of people don't realize that, like the movies, a lot of talk. But in reality, when it comes down to the business of acting for the country, he had the best interest of the country at heart and made it law. Pagkatapos ang kanyang pagkasenador, ginawa ko siyang chairman ng Public Estates Authority. Dahil na rin sa kabuluhan ng Manila Bay at mga reclamation project dito, sa kinabubuti ng mahal niyang lalawigang kabite. Mahalaga sa akin ang mga nagawa ni Dong Ramon at kanyang mga anak upang suportahan ang aking administrasyon. Si Don Ramon at mga anak niya at ako, puspusan ang support ang ibinigay namin sa isa't isa simula ng unang takbo namin ni Don Ramon noong pang 1992 hanggang ngayon sa katapusan. Kasama ng Senado, ng buong bansa, at ng angkan ng aming pamilyang mga soto, ay taus-puso akong nagpapaabot ng pagkikirapin sa pamilya at mahal sa buhay ng magiting na dating Senador Ramon Revilla Sr. It was a great honor and privilege. He is a member of the family of movie stars and public servants. Following his footsteps, their honored patriarch, Talamat Don Ramon, Alam Senator Ramon Trevilla, Pero hindi natapos ang passion ni Daddy for filmmaking. He played a special role in the movie Agimat Anting Anting Ni Lolo, which through us his seven children produced under Imus Productions Incorporated. Ang mga roles namin magkakapatid iba-iba. Si Kuya Bong was the artista. Si Kuya Marlon was in charge of the, the shooting and uh, as executive producer ng pelikula. Si Ata Rowena was in charge of the booking. And um, ako at uh, yung mga kapatid ko, 
sila at the princess, si Kuya Strike, and uh, si Dayan was in charge of the promo. And of course, kami yung mga support system ng pamilya. When I showed him the the yung promo materials for uh, sa agimat anting-anting ni Lolo, he was very happy kasi ang naging ano namin noon was parang three generations of the Revillas. Uh, first generation of course was Daddy, second was Kuya Bong, and then Jolo. Meron din isa pa, yung Exodus, na parang ang role naman niya was a king, Haring Abalon. I remember all of us going to the set with him and cheering for him. Kasi at that time, medyo nagkaroon na siya ng operation, pero pinilit pa rin niya na pagbigyan kung ano yung gusto namin. Feel mo sa kanya na talaga hanggang he's 90 years old and then makikita mo talaga tumutulong pa rin sa mga anak niya na hindi niya pinabayaan. Naging proud naman sa amin yung daddy ko kasi lahat ng pelikula na ginawa namin naging blockbuster. Medyo nagugulat na din ako talaga minsan sa pangyayari pag nasa hospital kami. Kasi may mga bagay na eh, hindi ko talaga ma-explain. Siyempre, at his age na dumadanas ng operasyon ng isang heart procedure at the age of 88, come on! Ako naniniwala talaga na may agimat ang tatay ko. With all the wonderful things he has able to accomplish, who wouldn't think na wala siyang taglay na anting-anting. Napakarami niyang operasyon na pinagdaanan sa buhay. Kaya nga, marami nagtatanong eh. Si Ramon Revilla ba may, may, may agimat ba talaga ang haba ng buhay? Imagine, 93 years old. Uh, at that time, o oh, 12 years ago, ilang, ilang attack yan, merong impact. 20 years ago, na, 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 nabalian pa ng leeg yan, na-operahan siya sa Stanford. Nung inooperahan siya, nahulog pa sa wheelchair, ino, inulit yung, ulit yung operation, na-stroke yan, uh, nagkaroon ng aneurysm yan, nagkaroon na bypass siya. In fact, ang daming pinagdaanan ng daddy. Akala namin, doon sa lahat ng operation na yun, that was the end of him. Pero hindi. May isang salita at makajos, makatao, iyan si Ramon Revilla. Sabi niya sa kanya din ng galing, pinakamagandang agimat niya ay ang Panginoon. Iba na yung wala siya. No? Um, pero yung mga aral na iniwan niya sa akin, sa akin, sa, sa aming mga mag magkakapatid ay... Uh, uh, mananatiling nasa aming mga puso at isipan na hindi mo wawala habang buhay. The last conversation I have with him is during the time na, na gusto niya talaga umuwi. Sa puso ko, ayoko siyang talagang umuwi that time. Dahil alam ko na pagka inuwi natin si Daddy, yun na yung katapusan niya. And, um, Ayoko man, pero gusto niya eh. Gusto niya. Yan ang hiling niya na makauwi siya rito. Nakapiling niya lahat tayo. Nakakapagod naman talaga itong tagal ng panahon ng pag-ibig. At uh, malibas na malibas na ito ay maligaya ang buong pang maligaya. Maraming salamat. Dito, doon sa may upo na yun, doon yung wheelchair niya, inaabangan niya ako. At uh, like, um, napakasaya, alo na yung yakap niya. Kaya nung, anak, 
sabi niya, nakalaya ka na. Pwede na ako mamatay. Ako, no. Kailangan ka pa namin. Thank you for teaching your children how to love. Dahil nakita namin sa aming mga tito at tita, sa aming papa, kung papano magmahal dapat ang isang anak sa kanyang magulang. Every time I am with daddy, lagi nasasabi sa akin na yung mom ko talaga, alaga ako siya. Um, di ko siya pababayaan at lagi kong siya una sa bu buhay ko. Yeah. At uh, alam niyo yan, uh, talaga kahit saan ka magpunta, maalahanin sa kaibigan niyan. At hindi kayo pababayaan. Yun po lang. Palagi pong sinasabi niya, huwag kang pagpapakagutom. There's one lesson that I really would hold close to, dear to my heart, is that love is very important. You have to love what's important to you. You have to love your family. You have to love your job. Most important of all, you have to love God. I believe when you do all of these things, when you focus on it, maganda kakalabasan. It's just so magical na sometimes hindi mo mamalaya na yung taong katabi mo pala, legend na. I still can't get over that fact that I had a legend right next to me. Growing up, he was there. And up to now, even though he's gone, I believe na his spirit still lives on. His legacy lives on. He would ask and look for Junjun. Um, sabi ko nga nang sa sarili ko, bakit nga ba niya laging hinahanap si Junjun? Ang dami-dami naman ang anak niya. Bakit si Junjun ang hanapin niya? Pero come to think of it, maybe the reason why he kept on asking and looking for Junjun is because Gusto lang niya akong ibilin. Sasaw ako. Kasi, alam niya, for a fact, na mahihirapan ako pag may nangyari sa kanya o pag mamatay na siya. Hi, happy Valentine's everyone! Happy Valentine's everyone! We love you! I love you too! <laughs> Siya yung takbuhan ko, hingahan ko ng... ng lungkot, ng sama ng loob. Pag nakikita ko siya, sumasaya ako. Um, kahit yung time na nasa karami ako, Pag dinadalaw niya ako, yun, yun bibigay sa akin ng inspirasyon na para patuloy na lumaban. Alam ko may tatay akong nandiyan sa likuran ko uh, na hindi ako pababayaan. Kaya, yun na miss ko sa kanya. Yung lambing niya, yung pagmamahal ng isang magulang, isang tatay na alam mong nandiyan siya for you. Basta yung aral na binigay niya sa akin, siguraduhin ko na isasalin ko sa aking mga anak, sa aking mga apo. Nagpapasalamat kami buong pamilya sa lahat ng mga tumangkilik ng pelikula ng daddy at sa lahat po ng mga bumoto sa kanya nung siya po ay naging number two. Naging dalawang term po sa Senado kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Utang na loob po namin pamilya, sa inyong lahat, ang pagsuporta niyo sa daddy. Kaya maraming maraming salamat po. Na kung ano man yung, yung maiiwan sa atin na maaalaala ni daddy, 
ay uh, mananatili sa puso natin. At alam ko sa sambayan ng Pilipino na minahal ninyo kung ano po si Ramon Revilla. Kung ano po na iambag niya sa industriya, ng pelikula, at sa public service. Pinalaki niya kami with respect for humanity. The elders and forces that are bigger than life. Into our adulthood, Daddy became more of a parent, a parent friend to us, especially to me. Feeling ko nga nung last eight years of his life, my dad became my best friend, <laughs> my confidant. Siguro marami nagtatanong bakit ba ako palagi nagpa-Facebook with him. Because I want to show the people, lalo-lalo na yung mga nagmamahal sa kanya, mga tagahanga niya, kung sino si Ramon Rebilla at kung sino yung pamilya natin. Number one kasi yung turo niya na dapat magrehistro sa lahat ng tao yung pagmamahal sa pamilya. Pagmamahal, basta pagmamahal, huwag mo awala yan. Always use your heart. Sometimes, di ba? Okay to. This is very important. The brain. But once you use your heart, you will never go wrong. Just use your heart. Okay? Sabi mo sa mga anak mo. I am very good. I'm very good. I love you all, all of very you. Very good. Very good, okay. I love you, Daddy. I love you, Daddy. Daddy, so good. I love you too. Okay, bye bye. Sang kamay lang. <laughs> Ramon, manalikan.